www.escueladebiblia.com Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro. Escueladebiblia.com Como algunos piensan y dicen, pelear con los hermanos separados, ni es trabajo guante, ni yo tampoco. Esto no es la idea. Aquí la idea es que salga a la luz la verdad fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y al salir a la luz, el mundo entero va a descubrir exactamente qué es lo que debemos creer. Con el respeto eh, que merece, al hermano lo va a tratar con todo respeto, me imagino que él también me va a tratar con todo respeto. Yo me di cuenta, muchas veces la gente dice, bueno joven, este libro es aquí, pero yo viví en una cárcel, y en la cárcel hay un dicho que dice así la gente, que hasta el más león se ve gatito. Y se viven horrores y terrores allá adentro. Si alguna vez puedes la oportunidad de ir a una cárcel, si una persona secuestradora y homicida, gente muy mala llora allá adentro. Así como ven a mí, y no me da vergüenza decir, yo también sufrí yo allá adentro. Pero si yo les comparo la cárcel con el infierno, la cárcel solamente es un kindergarten a comparación del verdadero infierno. Ya que su palabra dice que el infierno es el lloro y crujido de dientes, donde el fuego eterno no se apaga y su alma sufriría por una eternidad. ¿Sabes? Pero, pero aquí lo importante es el día que mueras, donde vas a estar la eternidad. Juan 14, 6 dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de entrar al cielo se llama Jesús. Pero, ¿quién tiene aquí hijos? ¿Esa niña de quién es? ¿Esa niña de quién es? ¿De quién es? ¿Quién es su madre de la niña? ¿Quién es la mamá? Ah, bueno, ok. Eh, si, si yo le dijera, oiga señora, me presta a su hija para golpearla, humillarla y matarla en frente de todos, ¿me la prestaría? No, ni yo lo haría, la verdad. Mas sin embargo hay alguien que sí lo hizo. Dice en Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo con él al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabes? Aquí la forma de poder evitar el infierno y poder entrar al cielo se llama Jesús. Por eso todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es por eso que hay dos pasos muy importantes que les comenté al principio, ya para terminar, no sé si se dan cuenta. Les dije, en primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Recuerden, yo creo que yo fui muy claro con usted, creo que fui claro. Lo convencé, yo le dije, yo quiero que se presente, ¿de acuerdo? Sí. Pueden retroceder el video. No lo conozco, no sé quién es y quiero saber a qué religión pertenece. No se presentó ni me dijo a qué religión pertenecía. Esto me, me hace sentir mal porque el compromiso que hizo públicamente fue precisamente de eso. Eh, entonces, ya ustedes observan que el interés es otro. El interés es decirle a la gente lo que él quiere y llevar la oración que ellos hacen para que la gente se meta en evangélica. Y debo decirle, querido hermano, que yo debo, llevo 19 años, 19 años trabajando con ustedes. Me lo conozco con la planta de la mano. No es el primer evangélico que habla conmigo, ni lo conozco sea como se llame eh, bueno ese no es el primero y cada uno trae su su, eh, su forma de pensar me quiere establecer con todo el respeto y con todo el amor yo eh, escucha eh, yo vengo de Venezuela la gente me está esperando escuchar un mensaje y compartir usted está en el micrófono y comienza usted a hablar la gente ha venido con el deseo de escucharnos a compartir los dos. La gente se incomoda, me encanta la idea. Entonces, yo quisiera sí compartir, pero que 
que sea algo este, que nos sintamos todos a gusto y que sea algo compartir tranquilo, tanto usted como nosotros, nos sintamos a gusto y busquemos la verdad. Debo decir que yo no le voy a permitir la reservación, ya hicimos la oración al comienzo, si quiere reservación en la cámara, hicimos la oración, solamente que ellos están acostumbrados a eso, tienen que, tienen que entregarse a Cristo con mi oración. Y eso a conmigo no juega así. Antes de, que, antes de darle el, el, la palabra para que usted se presente, antes de que usted te diga qué religión pertenece, debo aclarar porque él habló mucho tiempo y él me dijo a mí que poquito. Debo aclararle varias cositas donde él está confundido. Donde él está confundido. Y es, y es bueno que él lo haya dicho para yo poderlo aclarar. Él dice que debe creer en Cristo y ya ser salvo. Cristo, cree en Cristo y ya es salvo. Y preguntó, ¿quién de ustedes cree en Cristo? Y te levantamos la mano. Nosotros los católicos creemos en Cristo. Ciertamente que sí. Nosotros no, no, no somos este, ateos, no somos... No, no, somos cristianos, creemos en Cristo. A ellos le vendieron la idea de que los católicos no creemos en Cristo. Somos cristianos católicos. Eh, entonces, si usted realmente, yo, yo quisiera saber si usted quiere compartir conmigo o usted viene a sabotear este encuentro. Eso es lo que, no, eso es lo que yo quiero tener claro. Si viene a sabotear, pues no, 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 la idea no es. La idea que decíamos era compartir, no hay ningún problema. Pero si viene a compartir, lo vamos a compartir. Aclaramos, voy a ver si él quiere compartir. La cámara está grabando. Si él quiere compartir va a compartir, y si él viene a sabotear, pues también queda grabado que él viene a sabotear, no hay ningún problema, tenemos claro qué es lo que él quiere. Ahora, cuando él dice que creemos en Cristo, somos cristianos, a ellos le vendieron la idea de que nosotros no somos cristianos, y somos los cristianos que llevan dos mil años sobre la tierra, cristianos, no los cristianos modernos que salieron después de Martín Lutero en el año 1520, no, Cristianos de los antiguos, de los verdaderos. Y luego, eh, eh, confiesa con su lado, cree en Cristo y serás salvo. Mira hermano, ciertamente que el Señor Jesucristo en San, Juan, en San Lucas capítulo 6, versículo 46, nos dice que esa teoría que Él da y que dan los protestantes, esa teoría que solamente confiesa en Cristo es el Señor y será salvo, Jesucristo dice, no estoy de acuerdo con esa teoría. Y le voy a mostrar qué significa creer en Cristo. Creer en Cristo no es decir, yo soy cristiano. No. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor? Señor, ¿y no hacen lo que digo? Jesucristo, el Señor, dice, ¿por qué los protestantes me llaman Señor, Señor? ¿Y por qué no hacen lo que yo les digo? Él, por ejemplo, digo, si confiesa con tus labios, ah no, eh, primera de Juan 1, eh, 9, eh, eh, si confiesa tus pecados, quedarás perdonado, la sangre de Cristo te liberó, pues dice el Señor, ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? ¿Qué manda el Señor con respecto, por ejemplo, a la confesión que Él dice que se confiesa? ¿Con quién se confesará? No sé. Pero, ¿qué dice el Señor? Juan 20, 21. En adelante. Para que vean que no es solamente decir, ah, yo, yo, yo eh, me confío directamente con Dios en la parte de un pan y ya estoy listo. Cuando el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo le mando? ¿Qué fue lo que Él mandó? ¿Qué tenemos que hacer? Escuchen. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo le mando? Pongan cuidado. Dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Por eso Jesús le grita a los protestantes, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Pero no hacen lo que yo les mando. Dice, yo me confieso directamente con Dios en la parte de un palo. Eso no fue lo que mandó Jesús. Jesús sopló sobre los apóstoles. Antes les dijo, como el Padre me envió, yo los envío, recién el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Que ellos dicen que creen en Jesús. Pues hagan lo que Él manda. ¿Por qué no hacen lo que Él manda? Entonces él viene a decir, yo soy cristiano porque yo vivía en la droga, vivía en el mundo, y un día me convertí y dejé el pecado. Eso es digno de felicitar, eso es digno de admirar, eso es digno de decirle a la gente, eso hay que hacerlo, eso es un buen ejemplo. Pero eso no quiere decir que tenga que meter a evangélico o a protestante, lo que sea, porque él dejó la droga. ¿Cuántos han dejado la droga dentro de la iglesia católica? ¿Cuántos han dejado la mala vida dentro de la iglesia católica? ¿Cuántos se han convertido en la iglesia católica? Muchos. No necesito solamente eso. Pero es que solamente el pecado la droga. No. Si usted ve la Biblia, muestra que es pecado todo eso que dijo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Todo eso es pecado. Pero también es pecado estar en una secta. También es pecado decir mentira, que bien lo dijo él. Y los protestantes fundan sus iglesias a punta de mentiras. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Porque si, si yo estoy diciendo cosas que no son, yo le voy a dar la oportunidad a él que me muestre con la Biblia. Y yo le voy a mostrar con la Biblia porque alguien está diciendo mentiras. Y la Biblia dice que decir mentira es un pecado. Y van a ver que la lista no es solamente fumar droga, matar, robar, como él decía. Eso es pecado. Salió de un pecado, salió de otro, pero le falta salir de otro. Ponga cuidado de cuál le falta salir. Escuche, 3-1 en adelante del segundo de Timoteo. Ha de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, egoístas, amantes del dinero. Vamos a quedar la lista de lo que él decía, yo era esto, era esto, era esto. Está bien. Farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. Epa, aquí hay otro pecado que él no cuenta. Él dejó eso de la droga y de tal, pero aquí hay un pecado. Los hombres que no tienen respeto a la religión. Cristo dejó su religión, dejó su iglesia. El que no tiene respeto a la religión, funda una nueva iglesia. Dice, no, la religión no salva. Epa, eso también es un pecado. ¿Por qué no se da cuenta que eso es pecado? Ah, dejó un pecado. Es como el que dice, pues mire, yo robaba, yo mataba, yo fumaba. Dejé de fumar, dejé de matar, pero todavía robo. Déjelo también, porque eso también es pecado. Escuche lo que sigue, sin respeto a la religión. Sin respeto a la religión, no tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desempleados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo. Eso es todo lo que él decía. Y por acá lo que viene. Más amigos de los placeres que de Dios. Ahí estaba metido él. Y ahí viene la otra parte, pongan atención. Y ostentarán apariencias de piedad. Repito, y ostentarán apariencias de piedad. Yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo estaba, fui hasta la cárcel y ahora me convertí. Ostentarán apariencia de piedad para que la gente les crea las mentiras que vienen a decir. Pero así no es. Tenemos que ver nosotros que no es el que ostenta apariencia de piedad. A que yo era esto y era aquello. No, señor. Así no es. Eso tendrá que venir. Y, para, y se está cumpliendo las escrituras. Oiga otra vez lo que dice la escritura. Y ostentarán apariencias de piedad. Apariencia de piedad. Qué piadoso. Dejó la roca. Dejó esto por el Señor. Por la religión. Qué piadoso. Hay que seguirlo. Sigue. Pero rechazarán 
sus exigencias. Ah, pero van a rechazar las exigencias de Cristo. ¿A quien ustedes le perdonen los pecados de qué? Yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Está rechazando las exigencias. Esto es mi cuerpo. Quien coma mi cuerpo y vea mi sangre tendrá vida eterna. Ostentan piedad, pero rechazan las exigencias. Cuando el Señor dejó su iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ostentan apariencia de piedad, pero rechazan las exigencias. Cristo quiere que estemos dentro de la iglesia. Y Él bien dice, no, basta con creer en Cristo. Recibe a Cristo, recibe a Cristo y ya. Nosotros también recibimos a Cristo y pertenecemos a Cristo. Y si no lo sabe, está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Ustedes y yo ya hemos recibido a Cristo, nos hemos consagrado a Cristo, nos hemos entregado a Cristo. Y Él viene a hacernos creer, porque a Él le contaron y Él repite como un loro, que ustedes y yo todavía no nos hemos entregado a Cristo. Que por eso va a ser una oración, para que nos entreguemos a Cristo. No, así no es. Oigan lo que dice la Biblia. Yo lo respeto a Él, porque es persona. Pero no le creo, porque sé lo que dice la Biblia y se la voy a mostrar a ustedes para que se den cuenta por qué no estoy de acuerdo con Él. Óiganlo. De la puta a los Gálatas, capítulo 3, verso 27. Todos se han revestido de Cristo. Todos se han revestido de Cristo. Somos cristianos. ¿Qué más? Pues todos fueron entregados a Cristo. Ya fuimos entregados a Cristo. Listo con la cámara. Para ver cuándo. A él no le han contado cuándo los católicos nos entregamos a Cristo. La cámara, para que le tome la foto. Cuando los católicos nos entregamos a Cristo. Pongan cuidado. Otra vez, todos. Todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¡Pácata! Ya nos entregamos a Cristo por el bautismo y para que Él se dé cuenta que en la iglesia católica nos entregamos ya a Cristo y pertenecemos a Cristo, paren la oreja, pongan la lupa para que no se den engañar con esa gente que viene a los católicos con apariencia de piedad porque dejó la droga, porque dejó esto, dejó aquello. ¿Y por qué no dejan las demás cosas que le están apartando de Dios? Va, escuche lo que viene. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre eslavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Escuche, paren la oreja. Pues todos ustedes, todos ustedes, aunque él no lo crea, son uno solo en Cristo Jesús. Son uno solo en Cristo Jesús. Y pongan claro lo que viene, lo que dice Pablo. Y si ustedes son de Cristo. ¿De quién somos? De Cristo. De Cristo. Pertenecemos a Cristo. Yo no tengo que entregarme a nadie. Ya me entregué a Cristo por medio de bautismo. Capítulo y versículo. Gálatas 3.27. Que Él me demuestre lo contrario. Yo le digo el, el gato es blanco, le tengo los pelos en la mano para que el pueblo católico no se deje engañar con esa gente que viene con apariencia de piedad. Oh, hermanos, qué error. Y no solamente pertenecemos a Cristo, para el la lo que nos espera. No tenemos que meternos en evangélico para que, hay que venga Cristo a llevar su iglesia, morar con Él, para que me lleve. Y si usted no se mete en evangélico, usted se va a quedar aquí con cuidado, que no, con cuidado. Y por ese bautismo también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Herederos del reino de los cielos, aunque los evangélicos, aunque los evangélicos nos manden para el infierno. Somos herederos de la promesa de Dios. Está Cristo, todo lo bautizado. Y oigan bien. Cuando Él dice que Él sí escucha a Cristo, le entrega a Cristo, Jesús fue claro en Lucas 10, 10, 10, 16. Fue claro para que no vengan los protestantes a engañarles a ustedes, para que ustedes abran los ojos, para que abran los oídos. Ya basta del católico ignorante que vienen los protestantes y se lo llevan. 
ha llegado la hora cero que los protestantes se den cuenta que el católico ya lee la Biblia y no se deja engañar escuchen ¿Quién les escucha a ustedes? Jesús le dijo a los apóstoles ¿Quién los escucha a ustedes? Me escucha a mí Me escucha a mí Y oigan lo que viene ¿Quién les rechaza a ustedes? Me rechaza a mí Jesucristo se hace uno con la iglesia No es que yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia No es que yo creo en Cristo pero rechazo la iglesia de Cristo No Jesús le dijo a los apóstoles, a su iglesia, ¿Quién a ustedes escucha? A mí me escucha. Y a quien ustedes rechaza, a mí me rechaza. Los protestantes dicen, nosotros no rechazamos a Cristo, nosotros rechazamos a la iglesia de Cristo. Jesús dijo, ¿Quién a ustedes rechaza? A mí me rechaza. Y que sepan los protestantes del mundo entero, que no solo fumar es pecado, que no solamente robar el pecado, que no solo matar el pecado, que no solo bailar pegado el pecado, que rechazar a la iglesia de Jesucristo es un pecado, y quien lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí, dice el Señor. Por tanto, los protestantes rechazan a Cristo, porque rechazan su iglesia. Y ahora, simplemente, estoy aclarando, ya, ya, ya vamos a ver, Estoy aclarando lo que él dijo, porque yo le dije que se presentara y no se presentó. Y comenzó a hablar. Tenía que aclarar. Ahora yo quisiera que se presentara. Si, si usted quiere presentarse, se presenta y presenta su religión. Porque necesitamos aclarar aquí, no si usted fumaba droga y ya dejó de fumar, eso no me importa. Le felicito y, y le admiro, y es algo bueno, es algo de aplaudir. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de cuál es la iglesia que fundó Jesucristo. Cuál es la iglesia que mantiene la doctrina de Jesucristo. Que si fumó droga, no fumó droga. Mi respeto. A mí me interesa que el mundo entero sepa que Cristo fundó una iglesia. Y que dejó en ella su doctrina, su enseñanza, para que el mundo se salve. Y yo quiero que usted me le compruebe a la gente que su iglesia es la iglesia que fundó Jesucristo para que el mundo se salve. Y así entonces vamos a creer lo que usted dice. No porque usted me dé su testimonio, que muchas personas tienen su testimonio, de diversas religiones en el mundo, incluso los ateos tienen su testimonio. Pero a mí eso no me interesa. A mí me interesa es que usted le diga al mundo... Yo soy la iglesia, o yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Sálganse de la iglesia católica. Esa iglesia católica es mentirosa. La iglesia de nosotros es esa. Aquí está fundamentado en la Biblia cuando Cristo fundó nuestra iglesia. Le doy la oportunidad para que los convenza a todos y a los que están a través de las redes sociales, los convierta. Muéstrenle que yo soy un mentiroso. Muéstrenle que la iglesia católica es un mentiroso. Quítenle la máscara de la iglesia católica y digan que ustedes son los cristianos y muéstrenlo con la Biblia. Te doy la oportunidad, pero recuerden, primero, ¿cómo te llamas? ¿A qué iglesia pertenece? ¿Y quién y cuándo fundó su iglesia? Y que quede grabado. Si no me hace esa presentación, yo tomaré. Como, como mensaje de que no quiere dialogar, sino que más bien quiere es sabotear que te encuentre. Entonces, con el respeto que merece, lo escucharé, pero no hablaré más con usted. Si usted me presenta, ¿quién es usted? ¿Cuál es su iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? Entonces, si podemos nosotros debatir tranquilamente, como hermano, usted poniendo y yo poniendo, y todos nos escuchan. Ok, mi nombre es Jair, como él ya se ha comentado, yo soy cristiano por la misericordia de Dios. Este... ¿Cómo la pregunta? ¿Su iglesia quién la fundó y cuándo? Ah, bueno, dice la palabra de Dios en Hechos, dijo el apóstol Pablo, y por primera vez se le llamaron cristianos en Antioquía. ¿A quién se llamó cristiano? ¿A su iglesia? La católica. Okay. A ver, déjalo, déjalo, te estoy hablando con él. ¿A quién se llamó cristiano en Antioquía? ¿A su iglesia? A sus hijos de Dios. ¿Y eso no tenía ninguna iglesia? ¿Puedo hablar? Sí, sí le estoy poniendo el micrófono. ¿Cuál fue la pregunta? 
que ellos no tenían ninguna iglesia? Los cristianos empezaron a fundar su iglesia por primera vez en Antioquía, como dice la palabra de Dios en Hechos, lo dijo el apóstol Pablo. ¿Y esa iglesia se acabó o esa iglesia continuó a lo largo de todos los tiempos? Hasta la fecha, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, siguen los cristianos vivos. Vale. Entonces, compruébenos, aquí está el reto que le hago, compruébenos. Dame el nombre de un pastor de su iglesia en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, cuando en Roma mataron a los cristianos, allá en el Coliseo, cuando los mataban en las crucificados, los mataban a Roma. Dame el nombre de uno de sus pastores de su iglesia. Eh, comenta de los romanos, sí, en la Santa Inquisición se mataron muchos cristianos, es muy cierto, eso sí. Eh, bueno, bueno. Es lo que él hable, ustedes escuchan, él va a hablar y después que él hable, yo hablo, pero si ustedes no lo dejan hablar, no lo podemos escuchar. Aquí, a pesar de que él no sea de nuestra religión, merece respeto. A pesar de que él traiga una doctrina distinta, merece respeto y tiene que escuchar. Él va a decir, ustedes escuchen, analicen lo que va a decir, yo también voy a analizar lo que él va a decir. Yo, ustedes analicen la pregunta. De, de mataron a los apóstoles, viene eh, la persecución contra la iglesia, allá eh, eh, matan a los cristianos en el, en el Coliseo Romano, en Roma, ¿cuántos matan? Yo le estoy pidiendo a él el nombre de uno de sus pastores de la iglesia. De...